कभी था न है न होगा कभी था न है न होगा कोई मिस मुस्तफा का कोई मिस कभी था न है न होगा उन्हें खत करके ना हुआ खुद ही दस्त कुदरा उन्हें खत कभी था न है न होगा मेरे दामने तलब को है उन्हीं के दर से निस्बत मेरे दाम और दर से रिश्ता कभी था न है न होगा कभी था न है न होगा सर कुछ अमल का दावा कभी था न है न होगा कोई मिस का जजाकल्ला जजाकल्ला नाजरीन मोहतरम जोहा फिदा बड़े खूबसूरत अंदाज में अकीदत के फूल बहादुर सरवर कौनैन सैदुल अम्बिया मुरसलीन सल्हसम पेश कर रही थी हम दुआ गो हैं इनके लिए सारी उम्मत मुस्लिम के लिए अल्लाह तला मेरे आपके हम सब के दिलों में अपने प्यारे महबूब सल्लाम की महब्बत को मुजैन फरमा दें नाजरीन इफ्तार का वक्त भी करीब है और हर रोज की तरह हमारा मामूल जैसे आप सबके इल्म है हम इफ्तार से पहले दुआ भी करेंगे और मैं आज फिर अपनी तमाम माओ से बहनों से बेटियों से जो इफ्तार की तैयारियों में किचन में मशगूल हैं उनसे गुजारिश करूंगा अपने काम को जल्द अज जल्द समेटते हुए जो है वो सब मिलकर जो है आए हम अपने रब के हजूर दुआ के लिए गिड़गड़ाएं और शरीक हो जाएं अपने रब की रहमतों के मुतलाशी हो जाए उससे गिड़गड़ा कर मांगे मैं अपने भाइयों से अपने बेटों से घरों में मौजूद अपने बुजुर्गों से उनसे भी हमेशा की तरह गुजारिश करूंगा कि तैयारियों को मुकम्मल करने में अपने अहल खाना की अपनी बहनों की अपने अपनी वालदा की अपनी बीवियों की मदद करें ताकि इसके बाद जो है वो हम अपने रब के हजूर पूरी तरह से पूरी आजजी के साथ जो है वो गिड़गड़ा कर उससे इफ्तार के इन कबूलियत के औकात में 
جو ہیں مانگیں اس کے فضل کو اس کی رحمتوں کو کہ ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں اسی دوران جو ہے وہ میں پہلے علامہ صاحب کی جانب دوبارہ آؤں گا پروگرام کے آغاز میں بات ہوئی تھی کہ یہ ماہ مبارک جو ہے اس کی راتوں کے قیام کو نوافل کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ثواب کی چیز بنایا ہے امت کے لیے علامہ صاحب سے جانیں گے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں رمضان کی راتوں میں تراوی اور نوافل کی کیا اہمیت ہے اس پر روشنی ڈالیے گا علامہ صاحب جی بڑی مہربانی بڑا اہم سوال ہے آپ کا جی جی کہ میں نے آپ کو جیسے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ رمضان المبارک کے دو پروگرام ہیں ایک صبح روزہ اور رات کو قیام اللہ اچھا اب اس کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ دونوں اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں صبح روزہ بھی اللہ کے ہاں ہمارے سفارش کرے گا اور رات کو ہم قیام میں قرآن پڑھیں گے تو یہ قرآن بھی اللہ کے ہاں ہمارے سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے من سام رمضان ایمان و احتساب غفر اللہ ما تقدم من زمبی کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساب کا گناہوں کو معاف فرما دے گی بہت بڑا انعام ہے لیکن شرائط لگی ہوئی ہیں دو خنجات فرمائیں اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایمان ظاہر ہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں ایمان تو بیس ہے اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا اور آپ کروڑوں روپے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ظاہر ہے جب کلمہ شرط ہے جنت میں جانے کا جو ٹکٹ ہے وہ کس کے پاس ہے لا الہ الا اللہ جس کو کہتا ہے نا منیمم کرائیٹیریا جنت میں جانے کا منیمم کرائیٹیریا کلمہ ہے جس نے جو ایمان جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا باقی باتیں اپنی جگہ پر ہیں ہاں روزہ جیسے آپ نے فرمایا کہ دیگر امتوں پر بھی قرآن جی سے ثابت ہے اور اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں جو غیر الہامی مذاہب ہیں جیسے ہندوازم ہے اور سکھ ہے ان کے ماننے والے لوگ بھی روزہ روزہ رکھتے ہیں لیکن ایمان یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے ایک ایمان ہو گیا اور دوسرا احتساب یعنی کہ ہم خود احتسابی ہمارے اندر دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا روزہ رکھا ہے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا کیوں روزہ کس چیز کا نام ہے روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو جناب آپ نے ہر اس چیز سے رکنا ہے جس چیز سے وما عطا کم الرسول فخوزو وما نہا کمن ہو فن تہو جو کچھ رسول تمہیں دے دیں اس سے لے لو اور مضبوطی سے تام لو اور جس چیز سے روکیں اس سے باز آ جاؤ تو اب روزہ کس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا آپ نے فراڈ نہیں کرنا آپ نے دھوکہ نہیں دینا آپ نے اپنی آنکھوں کا بھی روزہ ہے زبان کا بھی روزہ ہے پورے کان کا بھی روزہ ہے پورے جسم کا روزہ ہے ہر چیز کا روزہ ہے تو اب اب دیکھیں نا اگر ہمارے اندر خود احتسابی ہی نہیں ہے اگر ہم اس چیز میں آئیں نہیں تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ تو اسی طرح اسی سے ملتی جلتی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے من کام رمضان کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا اور پھر شرائط وہی دو ایمان و احتساب غفر اللہ ما تقدم و من زمبی کہ جو صاحب کا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو یہ قیام اللیل کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو تحجد بھی آپ کے علم ہے وہ تو تحجد روز پڑھتے تھے اور اتنی دیر آپ قیام فرماتے تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوچ جاتے تھے اتنی حالکہ آپ معصوم تھے آپ کو تو ضرورت بھی نہیں تھی اور اللہ پھر ام المومنین نے یہ بات کہی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا اللہ نے ہمیں یہ رمضان دیا اب یہاں پہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ جب ممبر پہ چڑھتے ہیں آپ فرماتے ہیں آمین دوسرے سٹیپ پہ آتے ہیں فرماتے ہیں آمین تیسرے سٹیپ پر آتے ہیں فرماتے ہیں آمین تو اس میں اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ایک نیا واقعہ ہوا ہے آپ نے یہ تین بار آمین فرمایا تو اس پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جو شریف لائے تھے انہوں نے جو کہا میں نے اس پر آمین کہا اس میں ایک بات یہ رمضان کے حوالے سے ہے کہ جسے صحت کی حالت میں رمضان ملے اور وہ رمضان کے روزے رکھ کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا لیتا تو وہ بدبخت ہے وہ لانتی ہے وہ جہنمی ہے تو آپ نے فرمایا آمین تو آپ نے کتنی بڑی بدبختی ہوگی اگر جو ہے ہم اس سے محروم رہ جائیں 
اور اللہ کی مدد طلب کرتا ہوں میں اپنے لیے سارے تمام سامعین کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ جو ہے وہ ہماری مدد فرمائیں اور ہمارے روزوں کو قبول فرما لیں علامہ صاحب یہ فرمائیے گا قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہوئے قیام اللیل کا جو آپ نے فرمایا اس میں قیام اللیل سے مراد رات کے ابتدائی حصے کی نماز یعنی تراوی ہے یا تحجد اس سے مراد ہے دیکھیں نماز تراوی کی جہاں بات ہے ویسے تو قیام اللیل سے مراد ہے کہ رات کو قیام کرنا رات کو ہم دونوں ہی اس میں شامل ہو جائیں گے قیام اللیل سے یہ چیزیں مراد ہیں اچھا نماز تراوی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو باجماعت نماز تراوی پڑھائی ہے لیکن آپ اگلے روز تشریف نہیں لائے صحابہ انتظار کرتے رہے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو رات کو انتظار کرتے رہے آپ تشریف نہیں لائے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا میں ڈر گیا کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے تو اب دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا احساس اور کتنا سوچتے ہیں اپنی امت کے بارے میں سبحان اللہ کہ کہیں وہ مشکل میں نہ پڑ جائیں پر ساتھ ساتھ اس عمل کی اللہ کے ہاں مقبولیت کا اور پسند وہ بھی بتا دیا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اب پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پھر اس کو بقیدہ جاری کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانی دیں بے شک بے شک نہیں وہ اجماع صحابہ ہو گیا اجماع صحابہ ہو گیا اجماع صحابہ ہو گیا اور اجماع صحابہ میں جو صحابہ جو کام کر لیتے ہیں وہ ہمارے لئے حجت ہے تو اب یہ اسی طرح سے آپ دیکھیں نا کہ نماز ترابی شروع ہونے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو حفاظ ہیں وہ حفظ کرتے ہیں پورا سال اس کو اس کو قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں اور پھر رمضان میں وہ سناتے ہیں اور پھر یہ قیام اللیل آپ دیکھتے ہیں کہ اب تو قیام اللیل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو عشاء کے بعد بھی اترابی ہو رہی ہے اور پھر سہری سے پہلے بھی اب قیام اللیل شروع ہو گیا ہے اور تفسیر کے پروگرام بھی چل رہے ہیں تو یہ سب قیام اللیل کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا قائم کام 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 سے مراد ہوتا ہے کھڑا ہونا یعنی کہ ہم کھڑے ہو کے اس میں کیا ہے کہ ہم زیادہ دیر کھڑے ہو کے تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو اسی لئے اس کو قیام اللیل کہا جانا ہے اللہ مصحب افطار کا وقت ہے اور ہم حسب معمول دعا کریں گے ناظرین آئیے اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے دلوں کو اپنے رب کے سامنے سر پر سجود کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی چھولیاں اور ہاتھ پیلا دیں الحمدللہ رب العالمین الاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و کن عذاب النار ربنا ولا تحملنا ما لا تاکت لنا به وعفونا وعفونا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة انك انت الوحاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين يا رب ربنا 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 اغفر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے یا اللہ اس کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہ ہیں صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یا اللہ ماں فرما یا اللہ یا اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ یا اللہ یہ جو وبائی امراض ہیں یا اللہ ہمیں ان سے نجات دے حضب الباس رب الناس وشفی انتا شافی لا شفا الا شفا اوکا شفا لا جوادر السکما اللہم اشف مرزانا و مرز المسلمین اللہم اشف مرزانا و مرز المسلمین اللہم اشف مرزانا و مرز المسلمین رب اخفر ورحم وانت خیر الراحمین 
اللهم اني نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب اللهم اني نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا طيبا واسعا يا رب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين